Y hoy estamos con un tucumano por el mundo, Ramiro Sobral. Ramiro, bienvenido a Tucumán. Muchas gracias. Un gustazo volver a, a mi tierra, ¿no? Después de, de tiempo. Ramiro Sobral, un artista tucumano que vive en Cataluña, en Barcelona, hace 16 años. Nació con las bicicletas, pero, bueno, progresaste un montón y triunfaste en, en lo que es arte. Contale un poco a la gente el arte que haces desde las bicicletas. Yo me, me cerré realmente en utilizar 100% partes de bicicleta, pero no una rueda por aquí, un pedazo de cuadro, no, no, yo desarmo, descompongo completamente una rueda, descompongo completamente cada piecita que conforman la bicicleta y con cada una de esas piecitas, tornillitos, arandelitas, radios, rayos, eh, partes de la rueda, con 100% bicicleta utilizo para mis obras. No hago soldadura, me cerré también en eso, soy un poco cabezota, ¿no? Me cerré en no soldar, todo con roscas originales, sin modificar, todo lo limpio a mano, todo sin máquinas, sin químicos, no, no utilizo otra cosa, y herramientas manuales, ¿no? Todo con las manos, y me cerré en eso, y me encanta. ¿Y cómo nace en vos esto de decir, wow? Puedo hacer una lámpara, puedo hacer ese tablero de ajedrez con esas piezas increíbles, impresionantes. Armaste algo así que hasta la televisión vasca y muchas televisiones en Europa te han podido entrevistar y bueno, para mostrar tu arte. ¿Cómo nace todo esto? La idea era poner mi tienda, ¿no? De bicicletas. Yo ya reparaba bicicletas en mi casa, en, ahí montaba mi tallercito, después lo desmontaba, vendía bicicletas, por, compraba una bicicletita, vi por internet, después la restauraba, la vendía. Entonces iba guardando todas partes viejas ¿no? que tenía. Yo no me gustaba tirar porque las veía lindas a las partes, ¿no? un piñón, una rueda, pues sacaba los radios. Y para aprender a centrar las ruedas, porque más o menos sabía, pero nunca había trabajado de esto. ¿no? Entonces en mi casa yo iba ahí y en un momento me pongo a jugar con los radios, con un buje. Y digo, wow, esto puede ser que había visto en algún lugar una mesita hecha con una rueda, muy simple. Y digo, bueno, el día que abra yo una tienda de bicicletas, la voy a adornar yo, ¿no? La voy a ornamentar yo con cosas. Y bueno, me puse ahí a aprender lo de las ruedas y empecé a combinar. Y digo, wow, esto parece una lámpara, ¿no? El día que abra mi tienda, la voy a adornar yo con mis lámparas. Y la gente ya empezaba juiz de artist, vaya mecánico, ¿no? yo soy mecánico, no soy artista, bueno, uno de los primeros clientes también viene, una pareja australiana, eh, how much, ¿cuánto cuesta? No sé, ¿cuánto cuesta? Que la quiero comprar, después viene otro de Canadá, eh, how much, ¿cuánto? Bueno, no sé, tanto, entonces, oye, a la gente le está gustando esto, entonces, hacía más, mientras reparaba bicicletas, eh, en poco tiempo que tenía libre, pum, pum, me ponía a hacer algo, fantasías, ¿no? Todas diferentes. El primer año me viene un, un chico que organizaba el Festival Internacional de Reciclaje Artístico con otra amiga, actualmente, Tania, y me dicen, eh, presentante, bueno, me presento y me dan el premio de Artista Revelación. Yo, wow, evidentemente a la gente le gusta lo que hago. Tomé la determinación, me arriesgué y fui haciendo y fui vendiendo y la verdad es que salió por ahí el tiro, pero nunca me lo hubiera imaginado. Gracias a vos, Edi. Me encanta volver a verte en Tucumán. Nos vimos varias veces allá en Barcelona y verte aquí en nuestra tierra, ¿no? Es como buenísimo. ¿eh? Ojalá que nos veamos pronto nuevamente también en Barcelona. Seguramente. Ahí. Muchas gracias.